Ha elrepülnénk Nagyenyettől Marosvásárhelyig, a Maros folyó mentén Erdély legszebb és legtragikusabb kastélyai fölött suhannánk el. Láthatnánk a megrogyott teleki kastélyt Marosújvár a süllyedő bányászváros fölött. Aztán aranyos gerenc szégyenét, amelynek kéményei közül kilátszik az alig használt ortodox templom az Árpádkori szomszédságában. Radnót következik az erdélyi fejedelmek várkastélya, amelyet nemrég tűzemésztett, de enélkül is lassan haldoklik. És láthatnánk fölülről Marosugra pusztulástól megmentett és takarosan helyreállított Haller kastélyát. Végül sötét ellenpontként a szomszédban kerelő szentpált a történelmi csatateret, mely ma katasztrofális rommező. De mielőtt beereszkednénk-e falak közé, azelőtt Marosvásárhely főterén landolunk. A keresztelő Szent János plébáni a portás fülkéjét keressük. Ugyanis ebben a fülkében a kerelő Szent Páli kastély utolsó grófjának unokája a portás. Komoly, becsületes keresztény családban nőttem fel, és ezt valahol a, a gényeinkbe beleültették, ezt tudatosították bennünk, hogy te grofi családból vagy, úriember kell legyél, meg kell adni mindenkinek a tiszteletet. Na ez volt az, amit az, az embernek egy olyan erőt adott. Harmad Ferenc édesapám kerelő szempára került, mint ő, ő tanító. Édesanyám volt az utolsó haller aki a szempáliágat képviselt. 2010. december 31-én halt meg. És valahol ezért imádkozott a család, és, és hogy valahogy meg kéne érje azt, hogy tényleg 400 évet ott leírt a család szempálon. Akárhogy veszük európai szinten, ez egy óriási dolog, hogy egy család 400 évet felmaradt. Simán legördült ez a szempáli 400 év. Hogy mennyire volt sima ez a 400 év kerelő szentpálon, arról az ősök tudnának regélni. A német eredetű híres bajvívó lovagoktól származó hallerek Mátyás király idejében telepettek meg Magyarországon, aztán Erdélyben is. Gyorsan elmagyarosodtak és az erdélyi főnemesség élvonalába emelkedtek. A szertágazó családfa szentpáli és marosugrai ága birtokolta a kerelő szentpáli kastélyt, majd jutott a társadalom csúcsáról a nyomor bugyraiba. Sajnos akkor 49-ben megtörtént március másodikán ez az úgynevezett kiemelés. Nagyapám Haller István ő Marosvásárhelyen maradt, feleségét Haller Máriát őt Erzsébet városra helyezték kényszerlakhelyen, és minket édesanyámmal, illetve édesapámmal együtt mi dombora kerültünk. Apósomat ö, 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 fatelepre, ottan a deszkákat és seféléket osztályozni. Miza néni még nehezebb állapotba került ott Erzsébet városon. Egy előre gyártott beton elem üzembe. Ezekhez hordta a szerencsétlen asszony a kavicsot. Még most is Fáj ilyenkor a szíván, mennyi volt, 56 éves volt, és a lakásuk csak pince lakás lehetett. Marosvásárhelyre száműzték a hallereket kerelő szentpáli kastélyukból. Elhírhet utcában székeltek a szekuritáte verőlegényei is. A család másik ágáról származó gróf Haller Bélával keressük fel az egykori kényszer lakhelyet. A mostani tulajdonos személyesen ismerte az ide telepített főnemeseket. Lent van egy szuterin szoba, amelyik gyakorlatilag akkor, mint az a felső, 
csak alacsonyabb, és uh -huh. ott van a két ablak. Tehát az arisztokrácia lakott lent, Igen. a polgárság és a munkásosztály fönt. <gül> Mondhatjuk hát, így. Mi mikor ide költöztünk, akkor ők már itt laktak. A hölgy megmutatja Gróf Haller István és felesége, Báró Sel Bauslott Mária Luiza hajdani rezidenciáját. Legalább volt egy kályhó. Igen. És akkor ketten éltek ebben a helyiségben. Hát minden esetre nyomasztó, mert plafon közel van égedem. A 89-es változásig mi nagyon keveset voltunk szem. A Marosvásárhely közelében fekvő kerelő Szent Pál Árpádkori település. 1575-ben a faluban verte szét Bátor István fejedelem, a Habsburgok támogatta Bekes Gáspár hadait, és a kastélyt porig romboltatta. Hogy 1610-ben Haller István új várkastélyt emeljen a romokon, majd a 18. század második felében a soron következő Hallerek megint egy újabbat, amely már fényűző volt és hatalmas. Egészen 1944-ig, amikor a kastélyt a falu lakói és a katonák versengve fosztogatták. A végromlás azonban csak néhány évtizede kezdődött. Amit Kerelő Szentpálon látunk, az szinte felfoghatatlan. Erdély egyik legpompásabb kastélya hamarosan a földdel lesz egyenlővé. Bemerészkedünk a kastély belsejébe, hogy legalább megpróbáljuk elképzelni, hol és hogyan éltek a hallerek, míg osztályukat bukásra nem ítélte a néphatalom. A falak között szinte már nincs semmi. A szalonoknak, étkezőknek, lakószobáknak nyomuk sincs. Akkor balra voltak, voltak a szalonok, és három szalon volt. Velence egy csillár volt, a harmadik volt, nagyon szép volt. Most itt állunk a szalonnál. Nem csak a csillár, de a mennyezet is rég eltűnt már. Aztán felkapaszkodunk az emeletre, csúszkáló, bizonytalan léptekkel, attól tartva, hogy beszakad alattunk a szétmálott lépcső vagy az ingatak födén. Ide fönt ugyanaz a pusztítás fogad. Lerombolt szobák, gazdal benőtt, semmiben nyíló folyosók, ahol egykor a hallerősök galériája volt. Az épület néhány évtized alatt az erdélyi kastélysors elrettentő példájává vált. Miután kiemelték innen a grófi családot, volt itt mezőgazdasági központ, iskola, raktár, rendőrség, polgármesteri hivatal. Aztán lassan szellemkastélyá vált a Szent Páli Hallerház. Sétálunk egyet a Marosparti Kastélyparkban, az egykori teniszpályák és a halastó helyén. Utóbbiból már csak egy kis híd maradt a Julek elő közepén. Az a kezdődött, hogy a fákat kivágták, tüzelőnek használták -e. A helyi lakosság az a szétcsendesen dolgozott. A kastélyal is ugyanez volt. Hogyan Ugyan. széthorták, és senki nem vonta őket felelősségre, és akkor tudjuk azt, hogy mit jelent, mikor valaminek nincs gazdája, valami nem tartozik sehova. Anyag, raktárként ö, kezelték, ahova jöttek a vevők. Mi 35,8%-ban vagyunk magyarok községszinten. 35% román, és a többi román cigánok. 
90-től 2000-ig is magyar polgármester volt ennek a közösségnek, de az ő érdeke nem volt a kastély megmentése, nem volt a kastély visszaszolgáltatása, és biztatták a széthordása a kastélyi tetőjét. 2001-ben, ahogy megjelent a tízes törvény, az első kastély volt, ami vissza volt szolgáltatva a lományában. Én vállaltam azt, hogy ezt tudtam a családi, az ő jóval vissza kell kapják a hozzájáró területe és melléképületekkel. Törvényszékre kerültünk, főispán meg akarta semmisíteni a visszaszolgáltatási iratokat. A szerencsénk volt, hogy a törvénybíró egy az egyben igazat adott nekünk. Ez a család rengeteget veszített, hisz ennek a családnak a bítokait első földreform, második földreformmal nagyon megnyilválták. Több mint 1800 hektár földet vettek el a családtól. Óriási reményeket váltott ki apánkba ez, ez az egész változás. A 15 éves kemény munkába visszakapta a Kastély visszakapta a magtárt, amelyik megint itt Közép-Európában egy óriási kincs. Sajnos nagyon gyengi állapotban van az is. Csak hogy kezdeni kellett valamit a visszaperelt műemlékkel. Gróf Haller Ilona és Harmat Ferenc egymagukban nem birkózhattak meg a feladattal. A családnak egyetlen álma az volt, hogy a kastélyt megnyerte. Minden áll. Földön járó család volt, reálisan látta, nyugdíjból nem lehet egy kastélyt rendbe tenni. Kötődött végig a katolikus egyházhoz, megkeresték a Gyulafehérvári érsekséget, és felajánlották neki, hogy átadnák a kastélyt, és akkor gondolkozzanak öreg otthonba, vagy gyerekek, árva gyerekeknek, vagy ilyesmi. A kastély azonban tovább pusztult az egyház védőszárnyai alatt. Szomorú valóság, hogy a katolikus egyháznak is nagy falat lett ez a kastély. Egy idő után akkor rákérdeztünk, hogy ők hogy képzelik a, a további sorsát a kastélynak, és akkor ők úgy döntöttek, hogy visszaadják. Miután visszakapta a család a lésegségtől, egy alapítványt jegyeztünk be, aminek az a cél, hogy megmentjük ezt a kastélyt. Ha egy ilyen 5-6 millió eurós pályázatot sikerülne megnyerni ezzel a kastély stabilizálnál. Most az utolsó vonatra várunk. Oh, oh, oh.